μουσικό φεστιβάλ τη Χίου είναι το όνειρο του Λευτέρ Βενιάδη και της Όλγας Χόλντοφ Μυριαγκού. Ένα φεστιβάλ μουσικής και πειραματικού μουσικού θεάτρου. Αλλά η διάθεση για να κάνουμε κάτι οι πολλοί άνθρωποι μαζί υπήρχε πολλά χρόνια πίσω. Αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε βασικά όταν ξαναγνωριστήκαμε με την Όλγα στο Βερολίνο. Δηλαδή έλεγα άμα δεν το κάνουμε εμείς και δεν το κάνουμε τώρα, πότε. Και έτσι ε, έγινε η αρχή με οργάνωση, αιτήσει. Υπήρχαν και φάσεις που πραγματικά είπαμε άστο. Αλλά εντάξει, το πολεμήσαμε και η Όλγα πάντα είχε μια εσωτερική πίστη πολύ μεγάλη. Είναι ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε τελικά. Βρισκόμαστε στο χωριό Καρδάμιλα, στη Βόρεια Χίο, όπου είμαστε και οι ηθοποιοί και οι μουσικοί, όλοι οι συντελεστέ, και μένουμε και δουλεύουμε και κάνουμε και τι πρόοδε μα εδώ. Μ' άρεσε όλο αυτό το συλλογικό που γίνεται. Πάω, παρακολουθώ λίγο τι πρόοδε του θεατρικού. Χαζεύω το κουαρτέτο εγχώρδων. Έχουμε την κοινή κουζίνα που θα μαγειρέψουμε. Είναι κάτι πολύ ωραίο αυτό. Και δεν είναι λίγο την ομάδα που μετά, όταν θα βγούμε στη σκηνή, έχουμε άλλη σχέση ο ένα με τον άλλον, α πούμε. Ειδικά τα πιο απομακρυσμένα χρειάζονται τέτοιου είδου εκδηλώσει. Είναι μια μεγάλη κίνηση που έχουν κάνει τα παιδιά και είναι αξιοθαύμαστη. Το fact that the organizers have a connection to here, either they were born here or they know have family here, I think that gives it a very local feel. I like how they've incorporated local companies and local sponsors and local people to help organize the festival. Είναι στοιχείο μου είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα κομμάτι τη οικογένειά μου. Συνδέομαι με έναν ακόμα μεγαλύτερο τρόπο πέραν τη καλλιτεχνική ιδιότητα. Είναι, τελ... είναι προσωπικό. Καταρχά είναι η καταγωγή. Δεύτερον, έχει μαγευτικά τοπία. Επίση είναι ο συνδυασμό του κοινού. Αλλιώ θα παρουσιάσει μια όπερα στο Βερολίνο, αλλιώ θα παρουσιάσει μια όπερα στοιχείο. Απόψε ξεκινήσαμε να γνωρίσουν τα παιδιά, τους μουσικούς και τα όργανα τους. Κάναμε κάποια παιχνίδια για να καταλάβουμε πιο καλά τον ήχο και τη φωνή που βγάζει κάθε όργανο. And basically we were able to um, put on a, a concert where we were able to communicate with the kids, engage with kids, and it was very surprising to see how much they already knew. Χορεύαν τα μάτια τους και μετά σηκώθηκαν και χορεύαν και τα ίδια. is something you make together and with this exhibition I want to show moments of togetherness based on classical orchestra music. 42 years ago in 1974 one man Jose Antonio Abreu had the idea that every child in Venezuela should experience how it is to feel the social community uh, when you play in an orchestra so he started this thing of what we today call El Sistema and now in 64 countries in the world there are children orchestras. And I dedicated this um, exhibition to Josef Haydn um, who composed 104 symphonies and so in the exhibition there are 104 pictures. Στην αποψινή συναυλία που θα γίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι μια συναυλία κλασική μουσική. Θα παίξουμε κομμάτια από πολύ γνωστού συνθέτε όπω Μότσαρτ, Μπετόβεν, Μπράμ, Βέμπερ και θα καταλήξουμε με τον Έλληνα Νίκο Καλκότα. The pieces that we've selected highlight all the different instruments that are at the festival this year, oboe and clarinet, plus a quartet. So it has everything for everybody. So I think it's a very well-balanced 10 music program. We believe very much in classical music, but we don't want it to be the center of it. We want it to be very selective, to be very different. 
Tomorrow we're actually playing um, a very exciting jazz program. We're playing with um, a very well-known Greek jazz musician. Και θα συνεργαστούμε με έξι εξαιρετικού ε, μουσικού. Είναι ένα κουαρτέτο χόρτων με επιπρόσθετα, α πούμε, ένα κλαρινέτο και ένα όμποε. Είναι για μένα πρώτη φορά που συνεργάζομαι με ένα τέτοιο σχήμα, οπότε έχω δουλέψει για να κάνω κάποιε ενορχιστρώσει, ειδικά για αυτό το σχήμα. Παίζει λοιπόν, είναι μια ιδέα που έχω εδώ και 3-4 χρόνια. Κυρίω έχει προέλθει από τα πανηγύρια. Όλο αυτό το πράγμα σκέφτηκα ότι πώ θα ήταν αν αυτό αποκτήσει μια άλλη μορφή πιο λεπτοδουλεμένη. Also typical Greek, you know, to have a big table and also at this table you spend your life and you argue and there's different kinds of, of behaving, you know, in Germany it would be totally extraordinary if someone steps on the table and dances, but here in Greece it's not so uncommon. Ο χώρος στον οποίο θα φιλοξενηθεί είναι το Μουσείο της Μαστίχας. Έχει φτιαχτεί το έργο για ανοιχτό χώρο. Πρόκειται για μια σύνθεση θεατρική και μουσική. Και αυτό κάνει το πειραματικό μουσικό θέατρο. Συνδυάζει το θέατρο, το λόγο, τη λέξη, την κατάσταση με τον ήχο, τη μουσική, την νότα του τραγούδι. Τα συστατικά είναι η ανάμνηση, είναι τα πολιτικοποιημένα κείμενα του Μάρκου Ξίδα, που είναι το τώρα, αυτό που ζούμε τώρα, αυτή η παράνοια του, του νεοελληνισμού, σε συνδυασμό με τον άλλο χιώτη, Χιώτικης καταγωγής, τον Γιώργιο Σουρή που τον μελετάω. Είναι πρωτογενής δημιουργία, είναι πρώτο έργο, παγκόσμια πρώτη, με κείμενα χιωτών. Είναι κάτι που είναι μοναδικό και αυτό έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη μοναδικότητα, θέλουμε κάθε εκδήλωση να είναι μοναδική, να μην ξαναυπάρχει. a big need for it because it was packed every day, every time. And what I also like a lot about the festival is that um, it is so diverse. Αυτή τη στιγμή στο φεστιβάλ συμμετέχουν κορυφαίοι μουσικοί. Σαφώς θα εμπνεύσει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό, θέλουν ενδεχομένως να γίνουν καλλιτέχνες ή να ακούσουν κάτι καινούριο, να δουν κάτι καινούριο. It's always an amazing experience to come, meet new people, understand more people from different backgrounds and different cultures, but all speaking the same language of music. Απευθύνεται στους πάντες, είτε πρόκειται για κόσμο μοιημένο, οι οποίοι έχουν μια άλλη σχέση με τη μουσική, είτε πρόκειται για κόσμο εντελώς αμύητο, οι οποίοι για πρώτη φορά, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος για πρώτη φορά θα δει πειραματικό μουσικό θέατρο. Αυτό που θέλουμε είναι να νιώθουν όλοι στοιχείο ότι είναι δικό τους φεστιβάλ, δηλαδή κάτι που μπορούν να το ε, καμαρώσουν, να το χαίρονται, να τους δώσει στιγμές ε, χαράς, ε, δηλαδή όχι δικό μας, να είναι το φεστιβάλ ολωνών. Και πραγματικά αυτό που εύχομαι είναι να μπορέσουμε να κάνουμε τρελά πράγματα στο νησί, δηλαδή πράγματα ασύλληπτα που ακόμα εγώ δεν μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή έχουμε για τα επόμενα δέκα χρόνια ε, ιδέες στο μυαλό μας. Το άλλο που θέλω να ευχηθώ εγώ είναι να μεγαλώσουν ακόμα και άλλο οι φιλίες μας. Γνωριστήκαμε με κάποιους ανθρώπους, να μεγαλώσουν και να γνωριστούμε και με άλλους και να γίνουν και άλλα πολλά πράγματα. Σαν το πολύ ωραίο σήμα που μας έχει φτιάξει η Εύα και έρχεται και έρχεται και να μεγαλώσει η αλυσίδα μας. Amen. 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 Amen.
Κάνει συνέντευξη τώρα, κάντε ησυχία.